वेलकम टू इंग्लिश मजा असलमकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा केमन आज सबाई आशा करी अनेक भलो आज इंग्लिश मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबा के अभिनंदन हाजिर हो गलम रिटर्न पार्टर और एक नतून लेक्चार नहीं नतून क्लस नहीं आज आज के हे लेक्चार सिक्स तो लेक्चार सिक्स में विषय नहीं आलोचना करब तर शुरो नाम तुम्हारा देते पाच एक्सप्लेन उथ रेफारेंस हमें एक मास्टर प्लान दिए मास्टर प्लान थ्री मास्टर प्लान थ्री बेसिकलि रिटर्न पार्टर एक ही मैं पूर्णांग क्लस शिड्यूल देव हमें एखान आज के क्लस नहीं छय नम्बर एक्सप्लेन उथ रेफारेंस आई मिन व्याख्या लिखो हमें जो सहज कर बांगल् बी तेल बेपार्टी हमें व्याख्या लिखो तो ये व्याख्या लिखार क्षेत्र में जो क्षति करते हैं प्रिपारेशन जो हमें तुम्हारे एच एस सी फार्स पेपर बे जो गल्पगुलो छो से गल्पे कि मोस्ट इम्पर्टेंट गुरुतवपूर्ण लाइन रही है इनभार्टेड कमा देवा सेगल कोटेशन होते टैग लाइन होते पैसेजर मूल प्राण बोलते लाइनगुलो हतोबा वो लाइनगुलो तुम्हें तुले दिल और दिए बोलो ज लाइनटा के तुम एक्सप्लेन करो उथथ रेफारेंस आई मिन यथाटी क्या को प्रेक्षापटे ये लाइन द्वारा क्यों बोझाते चेल रईटार एटसेट्रा ये तुम्हें वर्णना करते हैं लाइन अनुजाई घटना बोझे तुम्हें वर्णना करते हैं मार्क्स थक पाँच बा दस ओके तो एन तुम्हारे मूल बो कनेक परमाणे गल्प रही है ये एतगुलो गल्पर भेतर थे बेसे बेसे तुम्हारे जो मोस्ट इम्पर्टेंट टोटी फोर आई मिन चौबीस टी लाइन तुम्हारे सिलेक्शन करी तो चलो देखे नहींगल एक्सप्लेन उथ रेफारेंस तो ये जेटा बल्लम मोस्ट इम्पर्टेंट टोटी फोर टैग लाइन्स टैग लाइन बोलते बोझा एके बारे पैसेजर मूल प्राण ये लाइनगुलो टोटी फोर टैग लाइन्स फ्रम एच एस सी फार्स पेपर इंग्लिस बुक तुम्हारे फार्स पेपर बोर ये लाइनगुल तो अभी एखे हल्का एक शुदुम्र हिन्ट देव एक क्लू देव तुम्हारा विस्तारित तो तुम्हारा पैसेज थेगल एक जेने को प्रेक्षित रटार ये कथाटी हमें जगूर आसले कोटेशन जगू जो कथा मैं जे जिन्हें तरह नाम उल्लेख कर दिए कि कथा रही है सेगल एके बारे मौलिक कथा वो पैसेजर मौलिक कथा मूल कथा सेगल आसले कारो उधति ना कारो कथा नय तो क्षेत्र में सेगल नाम उल्लेख करी तो टोटी फोर लाइन्सर आसले मौलिक कथागुल्लो दीची नम्बर वन प्रथम जो लाइन का नेलसन मैंडलार जो पैसेजी तुम्हारे रही है से खान तुम्हारा एक देखे नहीं आई हेट रेस डिसक्रिमिनेशन मोस्ट इंटेंसलि एंड इन अल इट्स मैनीफेस्टेशन आई हाव फट इट अल डिंग माई लाइफ आई उल फाइट इट नाउ एंड उल डू सो आनटील द एंड अफ माई डेज नेलसन मैंडला बर्ण बैषम्य को घृणा करत तुम्हारा जो कृष्णांग श्वेतांग नहीं तरह पैसेजा मानुषर भरे जतिगत जो द्वंद जे चामार कलो सदा इन जो द्वंद से खूब ही घृणा करी सारा जीवन धरे एट जुद्ध करी सठी करार्जन ये कृष्णांग श्वेतांग मध्य जो विभेद रही है से दूर करार्जन आजीवन संग्राम कर जब जो दिन हमारे प्राण थक तो युकु मूल कथा एन बाकी तुम्हें एक लिखते हैं कष्ट इंग्लिशे आसले हाथों अत समय नहीं लाइन आर हम एक्सप्रेशन व्याख्या दिए देव से क्षेत्र में तुम जदि पर लाइनगुलर बांगला भलोक बोझे जो फ्री हैंड रईटिंग तुम लिखार मत अबिलिटी थे तो तुम निजे लिखे और जो तुम लिखते ना पो से क्षेत्र में चाहब जो तुम तुम्हारे को भाइयर का सारे का अवश्य सम्भव हमले बेसि ना तीन चार लाइन को ये बेपार ओपर लिखे नेर नम्बर टू The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. So, I mean, Nelson Mandela, but in this passage, there is a little line. She wrote that she was a person who was very famous. She was a president. She was a president. Nelson Mandela was a very famous person. She was a South African president. She was a very famous person. She was a very famous person. She was a very famous person. हृदय भेगे जा दिन एन शेष होम समय एस जो आप एके अपर के डिवाइडेड हो गए से ही जैगाटे आज के सेतुबंधन घटाते परि एके अपर मध्य मिल घटाते परि हाँ इटार मध्य दिए क्योंकि नेलसन मैंडलार एक दारूण महानुभवतार बेपार लक्ष्य कर उन्नी क्यों इच्छा कर ले प्रेसिडेंट हार पर प्रतिशोध दीते सब श्वेतांग श्वेतांग बेपारे जुद्ध घोषणा करके अनेक अपमान अपदस्थ कर तैनागुल मध्य दिए क्योंकि उन्नी आस महानुभवतार परिचय दिए एरपे नम्बर थ्री एट नेलसन मैंडलार वही पैसेज थे एफार थेडर जो पैसेजट रही है बर्ण बैषम डन कल मि आई उल कल यू उन्नी शेष बस शेष पर्यायर दिखे इसे उन्नी तुम्हारा के डेको ना हमें आपात तो सब एक्टिविटीज सब क्या मध्य थकसीना जो हमें प्रयोजन बोध करब तक ही तुम्हारे आर डेकेब 
তো এই লাইনটা দিয়ে হয়তো বা বলতে পারে যে এক্সপ্লেন ইট এটা ব্যাখ্যা করো তখন তোমরা কি করবে ফার্স্টে স্টার্টিংটা এরকম করবে যে দিস ইজ দ্য কোটেশন অফ নেলসন ম্যান্ডেলা অথবা দিস ইজ কোটেটেড বাই কোটেড বাই নেলসন ম্যান্ডেলা এটা নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছে বলেছে তারপরে আসলে উনি কখন বললো কোন প্রেক্ষিতে বললো এই কথার মধ্যে দিয়ে উনি কী বোঝাতে চেয়েছে এই রকম করে বেশি না চার পাঁচটা লাইন লিখতে পারলে মোটামুটি হয়ে যাবে এরপর নাম্বার ফোর ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল আই হোপ টু লিভ ফর অ্যান্ড টু অ্যাসিভ বাট ইফ নিটস বি ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর হুইচ আই এম প্রিফেয়ার টু ডাই এটাও নেলসন ম্যান্ডেলারি কথা উনি বলতে চেয়েছিল যে আমি একটা আদর্শ একটা নীতি একটা স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকি সেটা অর্জনের জন্য আমি বেঁচে আছি যদি মনে করি যে সেটি আর নেই বা সেটি আমি পাবো না আমার দ্বারা সম্ভব নয় তাহলে আমি নিজেই মারা যাব আমার মারা যাওয়ার জন্য আলাদা করে তেমন কিছু লাগবে না উনি কিন্তু কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলেছিল নেলসন ম্যান্ডেলাকে যখন ডেড প্যানাল্টি দেওয়া হচ্ছিল মৃত্যুদণ্ডের জন্য একটি রায় ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন তিনি ডগ বা কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলছিল এটা হচ্ছে উনি যে কতটা জনগণের জন্য কাজ করত জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিল এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা সেটা বুঝতে পারি আচ্ছা এরপরের লাইনগুলো দেখি আচ্ছা নাম্বার ফাইভ আচ্ছা আরেকটি কথা বলি তোমাদের আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম ইউটিউবে সম্ভবত আমি প্রথম আমি সম্ভবত বললাম আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ক্লিয়ারলি তো এখন বিষয় হচ্ছে যে সম্ভবত আমি প্রথম রিটেন পার্টের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্লাস নিচ্ছি অনলাইনে ভার্চুয়ালে মেবে আমি প্রথম ক্লাস নিচ্ছি তো গত কয়েকদিন আগে লক্ষ্য করলাম সেম আমার ক্লাসগুলো কপি করে অন্য আরেকটা চ্যানেলে আরেকজন ক্লাস নিচ্ছে তো আমি সেটা নাম বলছি না তো আমি কিছুক্ষণ পর তাকে আমি একটু কমেন্টে জানালাম এবং ওনাকে যখন কমেন্টে আমার সঙ্গে কথা বলতে বললাম উনি হ্যাঁ আমার সঙ্গে কমেন্ট উনি সরি আমাকে সরাসরি ফোনে উনি আমার সঙ্গে কথা বলেছে তো আমি ওনাকে একটি ভয় দেখিয়েছিলাম যে যদি আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের ভিতরে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট না করেন তাহলে আপনার চ্যানেলটা কপিরাইট স্ট্রাইকে যাবে তো তখন উনি আমাকে ফোন দিল এবং দিয়ে বললো যে সরি স্যার ভুল হয়ে গেছে বাট আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এই জিনিসগুলো কি কপি করতে হবে হুবহু আমারটা দেখে কি আরেকজনকে কপি করতে হবে যদি তোমরা আমার চ্যানেলের এই ব্যাপারগুলো বা ক্লাসগুলো অন্য কোনো চ্যানেলে বা শুধুমাত্র এটা না যে কোনো ধরনের ক্লাস কোনো ধরনের কন্টেন্ট যদি তুমি আমার চ্যানেলের অন্য কোনো চ্যানেলে পেয়ে যাও অ্যাজ এ সাবস্ক্রাইবার সাবস্ক্রাইবার হিসেবে আমার শুধুমাত্র তোমাদের কাছে চাওয়া থাকবে যে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে হুবহু আমার সিস্টেম আমার কন্টেন্টগুলো চুরি করে কারা কোন চ্যানেলে আপলোড করছে আমাকে অবশ্যই তোমরা জানাবে নাম্বার ফাইভ হি ইজ অ্যাট দ্য এপি সেন্টার অফ আওয়ার টাইম সে আমাদের যুগের মধ্যমণি আওয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকা তো অবশ্যই অ্যান্ড ইউর্স আপনি যদি পাঠক হন আপনাদের সেখানকার উনি মধ্যমণি হয়ার এফার ইউ আর আপনি যেখানেই থাকুন না কেন নাদেন গর্ডিমার নামক একজন নোবেল নোবেল লোরেট আই মিন হচ্ছে নোবেল পেয়েছিল সাউথ আফ্রিকান একজন রাইটার উনি কিন্তু এই কথাগুলো বলেছিল এবং এই কথাগুলো বলেছিল কাকে কেন্দ্র করে নেলসন ম্যান্ডেলাকে যে নেলসন ম্যান্ডেলা হচ্ছে আমাদের সময়ের মধ্যমণি সাউথ আফ্রিকার তো বটেই আপনি যেখানেই থাকুন না কেন পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন আপনি যদি একটি আদর্শ মানের মানুষ খুঁজতে চান তাহলে অবশ্যই সে মানুষটিকে খুঁজে পাবেন নেলসন ম্যান্ডেলার মধ্যে এরপর নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্স সেভেন এবং এইট হ্যাঁ না সরি নাম্বার সিক্স এবং সেভেন এই দুইটা নাম্বার হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের যে ভাষণ রয়েছে সেখান থেকে তো তোমরা একটু সেই প্যাসেজটা একটু ভালো করে দেখে নেবে তো বিশেষ করে নেলসন ম্যান্ডেলার প্যাসেজ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের যে প্যাসেজটি রয়েছে তোমাদের ইউনিট ওয়ানে এই দুইটা প্যাসেজ ইউনিট ওয়ানটা তোমরা একটু ভালো করে দেখে রাখবে নাম্বার এইট হচ্ছে ইউ আর জাস্ট ইউর ইন্টেলিজেন্স তো এটা হচ্ছে কল্পনা চাওলা নবচারী উনি যখন আকাশে উড্ডয়ন করবেন ঠিক এই মুহূর্তে যখন তার ভক্তবৃন্দরা তার কাছে এসে ভিড় করছিল বলছিল যে আমাদের আশীর্বাদ করুন আমরাও যেন আপনার মতো হতে পারি তখন কল্পনা চাওলা কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে একটা তিক্ত কথা সবার মুখের উপরে ছড়ে দিয়েছিল এবং সেটি হচ্ছে এটা যে ইউ আর জাস্ট ইউর ইন্টেলিজেন্স ইজ বেসিক্যালি এখানে ইজটা লুকোনো রয়েছে কথাটি এরকম যে তুমি ঠিক তেমনটাই তুমি ঠিক তাই করবে যেমনটি তোমার মেধা প্রজ্ঞা তার মানে আমি আজকে নভচারী হচ্ছি এটা কিন্তু আমার ক্রেডিট আমি ট্রাই করেছি জীবনে চেষ্টা করেছি বলে সম্ভব হয়েছে তোমরাও হতে পারবে যদি তোমরা চেষ্টা করো শুধু শুধু আমার এই ফু ফাঁকার তাবিজ কবিরা যে আমার এই কথাগুলো দ্বারা তোমাদের কোনো কাজে লাগবে না তো এটা আসলে মৌলিক কথা আসলে এটা আমাদের সবারই এই কথা থেকে অনেক কিছু শেখা রয়েছে তুমি যদি সফল হতে চাও চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে আচ্ছা এরপরে চলে যাব নেক্সট লাইনগুল
একবার স্রষ্টা ব্রেনটিকে হ্যান্ডেল করে আসলে এই লাইন দ্বারা হচ্ছে যে সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের ব্রেনকে তুলনা করা হয়েছে কম্পিউটারকে ঠিক যেভাবে অপারেট করা হয় সেভাবে এটা পরিচালিত হয় বাট হিউম্যান ব্রেন এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট বাই নেচার এটা প্রকৃতি প্রদত্ত এইটাই মানুষের ব্রেনের ক্ষমতা অসীম কোনো সীমা নেই কিন্তু অন্যদিকে সিপিউ বা কম্পিউটারের মেমোরি কথা যদি বলি তাহলে এর অবশ্যই একটি লিমিটেশন রয়েছে এইভাবে একটু এক্সপ্লেন করতে পারলে হবে নাম্বার টেন কিপ ইউর কুল ইজ ইজি টু অ্যাডভাইস বা ডিফিকাল্ট টু মেনটেইন নিজেকে শান্ত রাখা খুব কঠিন কাজ এই কথাটা বলা অনেক সহজ কিন্তু রক্ষা করা অনেক বেশি কঠিন এটা বেসিক্যালি যে কারণে বলা হয়েছিল যে আমরা অনেকেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যানবাহন অনেক দ্রুত চালাই এবং এই কারণে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তো হাতে স্টেয়ারিং আছে হাতে হ্যান্ডেল আছে যত যথ কি বলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইচ্ছা করলে আমি গাড়িটি জোরে টানতেই পারি কিন্তু তা মানে তা না করে আমি আস্তে ধীরে যাব একজন পথচারীকে আহত করব না তাকে কষ্ট দেব না এই যে এই ব্যাপারগুলো ক্ষমতা প্রচুর আছে সেটাকে আমি অপব্যবহার করব না এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এই কথার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে যে কিপ ইউর কুল নিজেকে শান্ত রাখো আমরা যদি অনেকে এই অনেকে এই উপদেশগুলো দিই ইজ ইজি টু অ্যাডভাইস বা ডিফিকাল্ট টু মেনটেন কিন্তু এগুলো আসলে করা অনেক বেশি কঠিন এরপর এগারো নাম্বার ইফ ইউ আর রিজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইট ফ্রম দ্য ব্যাক সিট অফ এ কার যদি তুমি ধনী হও তাহলে কার গাড়ির পেছনে থেকে এই অভিজ্ঞতাগুলো তুমি অনুভব করবে ইফ ইউ আর ফোর আর যদি তুমি হয়ে যাও গরিব গরিব কোনো মানুষ তাহলে ইউ আর তুমি কি করবে আর রিক্সা তুমি একটা রিক্সায় থাকবে ব্রেথিং ইন এক্সাস্ট তুমি অনেক ক্লান্তিকর ক্লান্ত অবস্থা অবস্থায় তুমি শ্বাস প্রশ্বাস নেবে তো এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে ট্রাফিক জ্যামের ভেতরে আমরা যখন আটকা পড়ি ট্রাফিকের এই কমন দৃশ্যগুলো আমরা দেখতে পাব তো দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে এটা বর্ণনা করা হয়েছে আমি যদি ধনী হই আমি অবশ্যই একটি লাকজারিয়াস একটি এসি গাড়িতে বসে সেই দৃশ্যগুলো দেখব মানুষ উত্তপ্ত গরমে কিভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় বসে আছে সময় নষ্ট করছে আর যদি আমি একটু গরিব হই তাহলে আমার অবস্থাটা হবে হয়তো বা আমি কোনো রিক্সায় বসে আছি এবং ক্লান্তিকর ঘাম ঘামছি এরকম একটি পরিস্থিতি আমি দৃশ্যগুলো অবলোকন করব এই ব্যাপারগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে থাকা অবস্থাটার কথা আমরা তুলে ধরতে পারবো মানে এই লাইন দ্বারা নাম্বার টুয়েলভ ওয়েল ইটস ম্যান ইয়ার সিন্স উই ফার্স্ট মিট এটা অনেক দিন হয়ে গেল যখন আমি তোমার সঙ্গে প্রথম দেখাটি করেছিলাম হাউ টাইম ডাস ফ্লাই সময় কত দ্রুত চলে যায় উই আর নান অফ আস গেটিং অ্যান ইয়াঙ্গার আমরা আজকে কেউ আর তরুণ তরুণী নেই ডু ইউ রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট টাইম আই সো ইউ তোমার কি সেই প্রথম দিনের কথা মনে আছে যেদিন আমি তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম ইউ আস্কড মি টু লামসিয়ন যখন তুমি আমাকে লামসিয়নের জন্য দুপুরে ডেকেছিলে তো এইটা বেসিক্যালি হচ্ছে লামসিয়ন গল্পের সেই কাহিনীটি একজন তরুণ রাইটার তরুণ রাইটার কিভাবে ফয়েটস রেস্টুরেন্টে একজন তার কি বলবো ফ্যানের কাছে কতটা অপদস্থ হয়েছিল যখন সে স্টুডেন্ট ছিল একটি মাত্র সে উপন্যাস লিখেছিল সেই সময়ের ঘটনাটি মূলত এটা তোমরা ইচ্ছা করলে লাঞ্চিয়নের সেই গল্পটা আর একটু বিস্তারিত পড়ে নিতে পারো নাম্বার থার্টিন থার্টিন হচ্ছে ইট ইজ অ্যান অফার অপ এ প্রসপেক্টিভ ব্রাইভ টু দ্য স্টুডেন্ট আ প্রমিস অফ অ্যান আলটেরিয়র রেওয়ার্ড হুইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ ইটসেল আমরা অনেক সময় বাচ্চাকে একটা কথা বলি একটা ঘুষ দেওয়ার মতো একটি প্রস্তাব করি যে নলেজ ইজ পাওয়ার জ্ঞানের শক্তি পড়াশোনা করো অথবা আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে তুমি যদি ভালো করে পড়াশোনা করো তাহলে তুমি অবশ্যই গাড়ি ঘোড়ায় চড়তে পারবে লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে এইগুলোর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছে যে আমরা একটি স্টুডেন্টকে ছোটোবেলা থেকে প্রলোভন দেখাই এবং প্রলোভনের পেছনে পড়াটাকে আমরা হাইলাইট করি না পড়াশোনা করলে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়া যাবে এখানে গাড়ি ঘোড়াটাকে আমরা বেশি পরিমাণে হাইলাইট করি এবং তার গুরুত্বটাকে বেশি বাড়িয়ে দিই পড়াশোনার তুলনায় এই জিনিসটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে চোখে খুবই খারাপ লেগেছে তো এইটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত একটি রিমার্কেবল একটি চ্যাপ্টার থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যান্ড এস্টার্ন ইউনিভার্সিটি সেখান থেকে তোমরা বিস্তারিত একটু দেখে নিও এরপরে পেজগুলো নাম্বার চোদ্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এটি কথা আই বিলিভ এডুকেশান শুড হ্যাভ আ লিঙ্ক উইথ ট্রুথ দ্য গ্রেটেস্ট থিং দ্য সিট অফ এডুকেশান শুড এম্পার্ট উইথ দ্য স্টুডেন্টস যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করেন আই বিলিভ বলতে উনি বলছে আমি বিশ্বাস করি যে শিক্ষার সম্পৃক্ততা থাকা উচিত সত্যের সঙ্গে সত্য নিয়ে একটি স্টুডেন্টের পথ চলা হবে শিক্ষার সঙ্গে সত্যের ব্যাপারটা শিক্ষার সঙ্গে সত্যের যে সংশ্লিষ্টতা এটা একটি স্টুডেন্ট খুঁজে পাবে এটাই হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এটা হচ্ছে অ্যান এস্টার্ন
বাড়ির মতো হওয়া উচিত একটি হাউস হওয়া উচিত ইন হুইচ স্টুডেন্ট অ্যান্ড টিচার্স আর অ্যাট ওয়ান যেখানে শিক্ষক এবং ছাত্ররা মিলেমিশে হবে একাকার অর্থাৎ এটাও কিন্তু ওই অ্যানেস্টার্ন ইউনিভার্সিটির একটি লাইন সেখানে উনি বলতে চেয়েছিল যে শিক্ষক এবং ছাত্ররা আজকে যে অনেকটাই তফাত একটি স্টুডেন্ট তার মনের কথাগুলো টিচারকে বলতে পারে না এবং টিচাররা অনেক গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব নিয়ে স্টুডেন্টের কাছ থেকে দূরে থাকে এই মনোভাবের জায়গাটা সরিয়ে ফেলতে হবে তো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে হতে হবে অনেকটা ওপেন হাউসের মতো সেখানে শিক্ষকরা এবং স্টুডেন্টরা মিলে মিশে একাকার হবে তাদের সমস্যাগুলো একে অপরে শেয়ার করবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মূল কথা এরপর নাম্বার সিক্সটিন সিক্সটিন নাম্বারে বলা হচ্ছে বাট ইট ইজ অ্যান ইট হ্যাজ বিন থ্রাস্ট অ্যাসাইড অ্যান্ড উই আর মেড টু ট্রেড দ্য মিল অফ পাসিং এক্সামিনেশনস নট ফর লার্নিং অ্যান্ডিং বাট ফর নোটিফাইং দ্যাট উই আর কোয়ালিফাইড ফর এমপ্লয়মেন্টস আন্ডার অর্গানাইজেশনস কন্ডাক্টেড ইন ইংলিশ এটাও কিন্তু অ্যানেস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আরেকটি লাইন একেবারে শেষের দিকে লাইন উনি ওখানে বলতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে এখন আমাদের মেন মেন মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পরীক্ষার ঘানি ট্রেড দ্য মিল একেবারে পরীক্ষার ঘানি পরীক্ষাতে পাশ করতে হবে এই মন মানসিকতা ইংলিশ আমরা শিখছি কিন্তু ইংলিশে পারদর্শী হচ্ছে না সুতরাং এম এ অনার্স এম এ এগুলো আমরা কমপ্লিট করছি বিএ এম এগুলো কমপ্লিট করছি ইংলিশে মাস্টার্স কমপ্লিট করছি বাট একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার জন্য ইংলিশের যে বেসিক নলেজটা থাকা দরকার ইংলিশের যে মূল এসেন্সটুকু থাকা দরকার সেটা আমাদের ভিতরে নেই এই জিনিসগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছে নাম্বার সেভেনটিন লুক অ্যাট দ্য পিকচার আই ফাউন্ড ইট ইন দ্য বক্স অফ অল থিংস হুজ পিকচার ইট ইজ তো ওই যে দাদিমার কাছে ছুটে এসে ছেলেটি বলছিল যে দাদিমা দেখো তো এই ছবিগুলো কার আমি পুরনো বাক্সের ভিতরে পেয়েছি তো এই নিয়ে আরও অনেক রসিকতা করেছিল দাদি খুব রোমান্টিক ছিল দাদি গ্রীষ্মের গ্রীষ্মের দুপুরে আর কি উনি কাঁথা বানাচ্ছিল ঠিক সেই সময় তার নাতি ছুটে এসে তার কাছে বলছিল যে দাদিমা বলো তো এই ছবিটি কার তো এটা হচ্ছে ফটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ থেকে এ লাইনটি নেওয়া হয়েছে এ লাইনের মধ্য দিয়ে আসলে বেশ কিছু মজার স্মৃতিচারণ করা হয়েছে পুরনো দিনের ছবিগুলো পুরনো সময়গুলো কেমন ছিল দাদিমার মধ্য দিয়ে দাদিমার কথার মধ্যে দিয়ে সেগুলো ফুটে উঠেছে তোমরা একটু প্যাসেজটা পুরোটা দেখে নেবে আচ্ছা আঠেরো নাম্বার খুবই ইম্পর্টেন্ট উই হোল্ড দিস ট্রুথস টু বি সেলফ এভিডেন্ট দ্যাট অল মেন আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট উনি ওনার ক্ষমতাসীন সময় উনি একটি কথা বলেছিল উনি কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ছিল উনি বলেছিল যে আমরা আসলে কি উই হোল্ড দিস ট্রুথস আমরা একটি সত্যকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছি এবং সেটা কি একটা সত্য সেটা হচ্ছে যে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সমানভাবে দ্যাট অল মেন আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল আসলে গ্রামার্টিক্যালি কারেক্ট করতে গেলে এখানে ইকুয়াল হবে না এখানে হবে ইকুয়ালি আর একটি কথা বলি আমাদের তোমরা যেটা ফার্স্ট পেপার বইয়ে পড়েছো সেই ফার্স্ট পেপার বইয়ে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে গ্রামার্টিক্যালি মিস্টেক রয়েছে আমি জানি না তোমরা এটা কখনো গেস করেছো কিনা হয়তো বা গেস করেছো বাট তারপরেও ভয়ে কোনো কাউকে বলো নি তোমরা এরকম ভেবেছো যে এন সিটিভির একটা মূল বইয়ে তো ভুল থাকতেই পারে না তাহলে ভুলটা বইয়ের নয় বইয়ে ভুল নেই বরং ভুলটা আমারই আমরা কিন্তু এরকম অনেক সময় ভাবি যে উনি সিনিয়র মানুষ উনি ভুল করতেই পারে না তো আমি তোমাদের জানিয়ে রাখি প্রচুর পরিমাণে এন সিটিভির বইয়ে আই মিন এখন যে বইটা রয়েছে ফার্স্ট পেপারে যে বইটা যেখান থেকে আমি এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ লাইনগুলো দিয়েছি প্রচুর পরিমাণে ভুল রয়েছে আমি খুব শীঘ্রই এই বইয়ের যে গ্রামার্টিক্যাল মিস্টেকগুলো রয়েছে যে যে লাইনে আমি সেইগুলো নিয়ে একটি ভিডিও করব এরপর নাইনটি নাম্বার কুয়াকাটা স্টুলিয়া ভার্জিন বিচ অ্যান্ড স্যাংচুয়ারি ফর মাইগ্রেটরি উইন্টার বার্ডস কুয়াকাটা অপরূপ সৌন্দর্যের একটি স্থান যেখান থেকে একই সাথে সূর্য উদয় এবং সূর্যস্ত দেখা যায় এটাকে কুমারি একটি সমুদ্র সৈকত বলা হয় যেখানে পাখিদের অভয়ারণ্য ঘটে শীতকালীন অতিথি পাখিরা ছুটে আসে যে জায়গাটায় নাম্বার টোয়েন্টি কার্স্ট অর নট অভিশাপ অভিশাপ হোক বা না হোক উই নো হাউ ইম্পর্টেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইজ ইন আওয়ার লাইফ অভিশাপের কথা বলি বা নাই বলি একটা পানি যে মানুষের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেইটা আই মিন এখানে পানির যে গুরুত্ব ব্যাপারটা আছে সেটা তোমাকে হাইলাইট করতে হবে নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ইট ইজ টাফ বাট আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ স্টিল হোপ ইফ ইউ টেক অ্যাকশন নাও সেইড রিসার্চ টিম মেম্বার জিয়ন জিও লিউ ইফ ইউ ওয়েট দেন উই কুড বি টু লেট অর্থাৎ আমরা এরকম একটি প্যাসেজ পড়েছিলাম তোমরা একটু মনে করে দেখো পান্ডার প্যাসেজটি তো চায়নাতে প্রচুর পরিমাণে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে পান্ডার প্রধান খাদ্য হচ্ছে বাঁশ এবং সেই বাঁশ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে আস্তে আস্তে বাঁশের উৎপাদন কমে যাচ্ছে আর এই কারণে পান্ডাও কিন্তু দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে তাই ওই একজন গবেষক জিয়ানজ
22 নাম্বার কনফ্লিক্ট ইজ এন ইনএভাইটেবল পার্ট অফ লাইফ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন এটা আসলে কোনো ব্যক্তির কথা না স্পেশালি মানে ওরকম ভাবে কোটেশন উল্লেখ করা যাবে না হয়তো ভাই এই লাইন দিয়ে বলতে পারে এটাকে এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেইন করো কথাটিকে কনফ্লিক্ট কিন্তু মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কনফ্লিক্ট ছাড়া কোনো মানুষ সুস্থ হতে পারে না দ্বন্দ্ব মানুষের জীবনে থাকবেই কনফ্লিক্ট বা দ্বন্দ্বের কারণে একটি মানুষ কিন্তু ভালো মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে ঠিক আছে কনফ্লিক্ট ইজ এন ইনএভাইটেবল পার্ট অফ লাইফ টোয়েন্টি নাম্বার পিস মুভমেন্ট ইজ বেসিক্যালি অ্যান অল এনকাম্পাসিং অ্যান্টিওয়ার মুভমেন্ট শান্তিকামী আন্দোলন কি এটার একটা সংজ্ঞার মতো এটি বিষয় শান্তিকামী আন্দোলন হচ্ছে সেই আন্দোলন যেখানে অহিংসা যুদ্ধ বিরোধ মানে যুদ্ধ থাকবে না মানুষকে বিভিন্ন টেকনিক্যালি আমরা শান্তির দিকে ফিরে নিয়ে আসবো প্রতিটি সংঘ প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু শান্তিকামী আন্দোলনকে সাপোর্ট করে নাম্বার টোয়েন্টি ফোর দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই ডোন্ট নো হার নেম অর এনি আদার ডিটেলস অ্যাবাউট হার্ড ডাজ নো টেক এনিথিং অ্যাওয়ে ফ্রম আওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন অব দ্য আর্টিস্ট এটা হচ্ছে নকশি কাঁথার তোমাদের সেই প্যাসেজটা যেখানে দেখানো হয়েছিল যে নকশি কাঁথাতে একজন মানুষ কত তার হৃদয়ের ভালোবাসা হৃদয়ের নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে একটি নকশি কাঁথা তৈরি করে কিন্তু সেখানে তার নামটা লিখা থাকে না কিন্তু আমরা যখন সেই নকশি কাঁথাটা ব্যবহার করি সেটা পাখা হতে পারে সেটা বেডশিট হতে পারে আমরা যখন ব্যবহার করি তখনই বুঝতে পারি যে কতটা ভালোবাসা মায়া মহম্মদ দিয়ে সে এই নকশি কাঁথাটা তৈরি করেছে যদিও সেখানে তার কোনো ডিটেলস তার কোনো নাম ঠিকানা থাকে না তবুও তার স্পর্শ কিন্তু আমরা অনুভব করি এটার মধ্যে দিয়ে একজন আর্টিস্টের যে মূল্যায়ন সেই ব্যাপারটি ফুটে উঠেছে ওয়েল আমি তোমাদের সুবিধার্থে বাংলাগুলো দিয়ে রাখলাম বাংলাগুলো বলে রাখলাম তোমরা এই বাংলাগুলোকে যদি কোনোভাবে ইংলিশে একটু লিখে আসতে পারো তাহলেই দারুণভাবে এক্সপ্লেন উইথ রেফারেন্সের এই অংশটি কাভার হয়ে যায় আর তুমি যদি আরও ভালো করে লিখতে পারো ওয়েল ডান সেক্ষেত্রে আমার বলার কিছুই নেই তো এই হচ্ছে আজকের আয়োজন লেকচার সিক্স লেকচার সেভেন উইথ ক্লু অ্যান্ড উইদাউট ক্লু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এইচএসি ফার্স্ট পেপার বইয়ের টেকচুয়াল যেগুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে হাজির হয়ে যাচ্ছি আর ফাইনাল আরেকটি কথা বলি আমার যে দুটি বই তোমাদের জন্য ছিল একটি হচ্ছে জাস্ট কমন আর একটি ছিল স্মার্ট ভোকা পলনি এই দুটি বই এখন স্টক শেষ হয়ে গেছে তোমরা প্লিজ এই নাম্বারটিতে আর কেউ ডায়াল করো না জিরো সেভেন এটা অফিসিয়াল নাম্বার এই নাম্বারে ফোন দিও না নাম্বারটি একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর দুই একদিনের পর থেকে সো তোমরা এই বইটির জন্য আর অর্ডার করো না তো আশা করি তোমরা সবাই অনেক সুন্দর প্রিপারেশন নেবে তোমাদের স্বপ্নের ঠিকানা খুব শীঘ্রই তোমাদের কাছে ধরা দেবে তোমরা স্বপ্নের ঠিকানায় বিচরণ করবে তোমাদের দিগন্ত হবে অনেক সুন্দর সুপ্রসারিত এই প্রত্যাশা শেষ করছে তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ